फ्रेंड्स अंदर की नमस्कार वेलकम टू युवर स्टूड यूट्यूब झानल की स्वागत सुस्वागत अंडी केन्द्र प्रभुत्मी मरुक भारी नोटिफिकेसन विदी अदे स्टाफ से कमीशन एम टी एस उद्योग नोटिफिकेसन विदी पदकोड़ पोस्ट को भारी नोटिफिकेसन अने विदिंद इंदो मलिटास्किंग अंड ना टेक्निकल स्टाफ अंड हवलदार सीबीएसई सीबीएन एग्जामे टू थवंटी टू डेट्स पर् सबिशन फर् आनल अप्लीकेशन पद्धति रेवे इरव मूड नीचे स्टार्ट पदहे रे रेवेल इरव मूड वरक एंड लास्ट डेट अं टाइम फर् रिसीप्ट आनल अप्लीकेशन लास्ट डेट पदहे रेडो तारीख रेवे इरव मूड को एंड पदको गंटक को लास्ट डेट अं टाइम फर् मेकिंग आनल फीज पेमेंट लास्ट आनल पेमेंट पन्मद रे रेल इर मूड तो एंड लास्ट डेट अं टाइम फर् जनरेशन आफ्ल चलाना अंत आनल पेमेंट का आफ्ल पेमेंट से पन्म रे रेल इर मूड तो लास्ट डेट अच्छे लास्ट डेट फर् पेमेंट थ्रू चलाना ड्यूरी वर्किंग अवर्स आफ बैंक अंत चलाना बैंक पे पेमेंट इन रेल इूड तो एंड डेट्स आफ विंडो फर् अल्लीकेशन करे आनल पेमेंट आफ करे चारजेस अंत आनल अप्लाई चेट तुटे इरवे मूड़ रे इवे मूड नीचे इवे नाग रे मूड तो एंड शेड्यूल आफ् कंप्यूटर बेस्ड एग्जामे अंत कंप्यूटर सीबीटी अटर है कंप्यूटर बेसड एग्जाम इधर रात परीक्ष का कंप्यूटर बेसड एग्जामे एप्रि एप्रि अटी इंका स्टाफ से हॉल कांपटेट एग्जाम फर् रिक्यूरमेंट मल्टीटास्किंग अं ना टेक्निकल स्टाफ पे लेवल फर् पे मैट्रिक्स चमंत पे कमीशन नीं पेमेंट अने वस्टी ग्रूप सी पी नजिटेड अं ना मिनीस्ट्रियल पोस्ट इन वेरिय मिनीस्टर्स अं डिपार्टेंट्स अंत मिनीस्ट्रील का ना मिनीस्ट्र डिपार्टेंट पोस्टी आफी आफ् दि गवर्नमेंट आफ् इंडिया इंडिया वेरिय कंस्ट्रक्षन बॉडी अटे गवर्नमेंट आफीसोस्टी वेस्टी स्ट्राचर बॉडी ट्रिब्युनल डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरीटरी अटे डिफरेंट कं राष्ट्रो जॉब वे जो है हवलदार पोस्ट की पे लेवल वन पे मैट्रिक्स आफ से पे कमीशन वीट शाली वेस्टर जनरल सेंट्रल सर्वीस ग्रूप सी ना गेजिटेड ना मिनीस्ट्रियल पोस्ट अभी ना गेजिटेड पोस्ट अटी सेंट्रल बोर्ड आफ् इंडरक्ट टाक्स अं कस्टम्स अटे सेंट्रल बोर्ड टाक्स इनकम टाक्स डिपार्टेंटी उठाएँ सेंट्रल ब्यूरो आफ् नारकोटिक्स सीबीएन अंडर डिपार्टेंट आफ् रेवेन्यू मिनीस्टर अंत सेंट्र सेंट्रल नारकोटिक्स अंत ड्रग्स संबंधी डिपार्टेंट वेस्टी पोस्टल वेक अप्रोक्सीमेट एम टी एस अने पद वेल एन वाई पोस्ट उन्यानी हवलदार पोस्टल वे ईद इन वेकन्सी उन्यानी डीटेल आफ सीबीएसई सीबीएन रिजर्वे वील प्रोवैड दि शेड्यूल कैश एस एस अंड अदर बैकवर्ड क्लास वीकर् सैक्न इडब्ल्यूएस वो अप्लाईन चुप्तर डिसेबिटी अंड एक्सटे गवर्नमेंट आर्डर्स अटे गवर्नमेंट आर्डर मेरे को एक्सटे चयी पेरम डिसेबल पर्सन डिसेबल अंत अंगवैकल्यू अस्कुटी एस बी नई बस रोड बोल फॉलोइंग बेच मार्क्स मल्टीटास्किंग स्टाफ एससी एस डब्ल्यू बी एन आरडब्ल्यू एस हेची बीएल कैटगरी आफ बेच मैं डिसेबिटी इवेटने कभी चलो इंदो अबर्वे आफ यूज बी अंत ब्लैंड एल अंत लो विजन लो विजन अंत तक कंटे कन पड़ती डी अंत डेफ इच्छे चार्ड आफ इयरिंग इवन नोटिफिकेसन लिंक अभी चलो इंक अस्को नेशनल इतना इंडियन सिटन उ अं सबजेक्ट आफ् नेपाल पेवुटन 
టిబేట్ విత్ రిఫ్యూజ్ వూ కమ్ హియర్ ఇండియా బిఫోర్ ది ఫస్ట్ జనవరి అంటే ఫస్ట్ జనవరికి పంతొమ్మిది అరవై రెండులో వచ్చిన వాళ్ళకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇంక ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి ఏజ్ లిమిట్ పోస్ట్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ వేరియస్ యూజర్ డిపార్ట్మెంట్స్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి రెండు ఒకటి పంతొమ్మిది తొంభై అండ్ నాట్ లెటర్ దెన్ జీరో వన్ జీరో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అంటే రేపు పంతొమ్మిది తొంభై నుండి రెండు వేల ఐదు పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అవుతున్నట్టండి పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు క్యాండిడేట్స్ బో నాట్ బోర్ నాట్ బిఫోర్ రెండు ఒకటి పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు నాట్ దెన్ లెటర్ దెన్ ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఐదు వరకు హవల్దార్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఫోర్స్ తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయండి వాళ్ళు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు టీ ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి ఏజ్ రిలాక్స్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నదండి అంటే ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చారనుకోండి ఇంకో ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ జాబు ఓబీసీ వారికి మూడు సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇస్తే ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు పీడబ్ల్యూ అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్కి పది సంవత్సరాలు అండి ఓబీసీ వారికి పీడబ్ల్యూబీడి అంటే అంగవైకలు ఉన్నవారు పదమూడు సంవత్సరాల వరకు ఓబీసీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అయితే పదిహేను సంవత్సరాలు ఎక్సర్ విషయం మనకి మూడు సంవత్సరాలు ఇచ్చారండి ఇంకా డిఫెన్స్లో చేసిన వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాలు డిఫెన్స్ పర్సనల్ డిసబిలిటీస్కి ఎనిమిది సంవత్సరాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సివిల్ ఎంప్లాయీస్కి అప్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్ టు అంటే థర్టీ నుండి ఏజ్ నుంచి ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ సివిల్ ఎంప్లాయీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజెస్ పెట్టుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అండ్ విడో డైవర్సిడ్ ఉమెన్ డివిడాకులు అయిన వాళ్ళకి అండ్ జ్యుడిషియల్ సెపరేటెడ్ ఫర్ ఊ నాట్ రిమ్ నా రిమ్యారీడ్ అంటే మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ అవర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి డైవర్స్ ఉమెన్కి ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫిల్డ్ విత్ క్యాండిడేట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ సేమ్ రికార్డెడ్ ఉంది మెట్రికులేషన్ మెట్రికులేషన్ అంటే టెన్త్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకునికి అవుతుంది టెన్త్ వాళ్ళు మాత్రమే కమిషన్ డిటర్మిన్ ఏజ్ అండ్ సబ్సిక్వర్టీ చేంజ్ చేంజ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ గ్రాండెడ్ మిస్ మ్యాచ్ అంటే మిస్ మ్యాచ్ చేయకూడదు మార్చకూడదు అని చెప్తున్నారు ఇంకా ఇంకా ముందు అప్లికేషన్ ముందుకు వస్తే ఇంకా చాలా ఉందండి బాబు ఇది ఎసెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ క్యాండిడేట్ మోస్ట్ పాసిడ్ మెట్రికులేషన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా టెన్త్ పాస్ అయి ఉండాలి ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ బోర్డ్ కట్ ఆఫ్ డేట్ వచ్చి పదిహేడు రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు హౌ టు అప్లై ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి వంద రూపాయలండి ఉమెన్ క్యాండిడేట్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్ షెడ్యూల్ ఎస్సి ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబీడి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఎక్సెప్టెడ్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ పేమెంట్ ఫీజు అనేది లేదండి ఫీజు అనేది యూపీఐ ద్వారా కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కానీ వీసా మాస్టర్ కార్డు ద్వారా కానీ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అదే పేమెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆన్లైన్ ఫీజు వచ్చి పంతొమ్మిది రెండు వరకు లాస్ట్ డేట్ ఉంటుందండి ఆన్లైన్ డేటు అదే ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేయడానికి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎక్కడ ఇచ్చారో చూద్దామండి తెలుగు రాష్ట్ర సౌత్ నిజం ఉంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చీరాల గుంటూరు కాకినాడ కర్నూలు నెల్లూరు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయనగరం విజయవాడ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం ఇచ్చారండి అండ్ చెన్నై చెన్నై మంది కాదు కానీ హైదరాబాదు కరీంనగర్ వరంగల్ ఇచ్చారండి మన తెలుగు రాష్ట్రాలను అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు వెంటనే అప్లై చేసుకోండి కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే సబ్జెక్ట్ న్యూమెరికల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ ఇరవై నుంచి అరవై మార్కులు అండి రీజనింగ్ ఎబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ 
అరవై మార్కులు కట్టండి ఇది ఈ టైం వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇస్తున్నారు సిక్స్ మినిట్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్రైబ్స్ యాజ్ ఫర్ పారా ఎయిట్ జనరల్ అవేర్నెస్ సెషన్ టూలో జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాంపరేషన్ ఉంటుందండి నలభై ఐదు నిమిషాల్లో డెబ్బై ఐదు మార్కులకి ఇందులో సిలబస్ ఇచ్చారు చూడండి అవి చదువుకోండి నేను నోటిఫికేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను అండ్ పీఈటీ టెస్ట్ అండి ఇది ఈ హవల్దార్కి మేల్ అయితే పదహారు వందల మీటర్ల నుంచి సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఫీమేల్కి అయితే వన్ కిలోమీటర్ ఇరవై మినిట్లు కంప్లీట్ చేయాలి హైట్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సి సెంటీమీటర్లు ఉండాలండి మేల్ అనేది టెస్ట్ అనేది ఎయిటీ వన్ సెంటీమీటర్లు ఉంటే సరిపోతుంది ఫీమేల్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్లు అండ్ వెయిట్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంటే సరిపోతుందండి మీరు ఎలాగ అప్లై చేసుకోవాలనేది కింద అప్లికేషన్లు ఉంటుందండి అవి చూసి యాజ్టీస్కి అప్లై చేసుకోండి అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసి మీరు ఫోటోలు అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలా పడితే అలా పెట్టకూడదండి ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని మీద చూడండి నేను చూపిస్తాను ఫోటోలు ఎలా అప్లై చే చూడండి ఫస్ట్ ఒక అతను ఇలా ఫోటో పెట్టాడు ఇలాగ అవ్వకూడదు మళ్ళీ ఇలాగ క్యాప్ పెట్టుకునేది ఇలాగ కళ్ళదాలు పెట్టుకుని రివర్స్లో పెట్టిన నాట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు స్టార్టింగ్ పైన చూపిన ఫోటో విధంగా పెట్టాలి అంతే నండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీరు ఈ పీడిఎఫ్ నా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ విజిట్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్